நீங்க வாழ்க்கை வரலாறு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆரியாம்பாடு சிவகுருவும் புள்ள இல்லாம இருந்தாங்க தவம் பண்ணாங்க பஜனம் பண்ணாங்க விருச்சாச்சல சேத்திரத்துல போய் பஜனம் இருந்த போது அவர்களுடைய கனவுல சிவபெருமானே தோன்றி அஹ் உனக்கு வந்து நல்ல புள்ள வேணுமா மோசமான புள்ள வேணுமான்னு கேட்டார் இது கதை அந்த அதுல ஒரு அழகு இருக்கு ஆனா அந்த சங்கர விஜய கதையில ஒரு அழகு இருக்கு சிவபெருமான் சிவகுரு கனவுலையும் கேட்கிறாரு ஆரியாம்பாள் கனவுலையும் கேட்கிறாரு உனக்கு எப்படிப்பட்ட புள்ள வேணும்னு என்ன நடந்தது தெரியுமா எப்படிப்பட்ட புள்ள வேணும்னு சிவகுருவும் சொல்லல ஆரியாம்பாலும் சொல்லல ஏன் சொல்லலன்னா சிவகுரு என்ன சொன்னார் தெரியுமா இதை நான் எப்படி முடிவு பண்ண முடியும் ஆரியாம்பாலை கேட்டுட்டு சொல்றேன் இப்படி சொன்ன புருஷன் உலகத்துல உண்ட எதுக்கும் உங்க ஒய்ஃபை கேட்டுக்கங்கன்னா ஏன் இது நடக்கப்படாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க இது வீணாகணும்னா அவட்ட போய் கேட்க இப்படித்தானே ஒய்ஃபை பத்தி அபிப்பிராயம் வச்சிருக்கேன் பேசாம இருங்க இது அவளுக்கு தெரியாம இருக்க வரைக்கும் ரொம்ப நல்லது யார் ஹஸ்பண்டு ஒய்ஃப்கிட்ட கேளுங்க ஏதாவது ஒரு விஷயம் எதுக்கு நீங்கள் ஐயா கிட்ட கேளுங்கண்ணா ஆ அது எதுக்கு கேட்குறது அது கேட்ட அந்த காரியமே உருப்பிட போ எவ்வளவு எதிர் எதிரான ஆனால் ரெண்டு பகைவர்கள் அறுபதாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க பாருங்க அந்த ஆச்சரியத்தை நீங்கள் இங்கே தான் பார்க்கணும் ரெண்டு பகைவர்கள் மாலை மாற்றி அறுபதாம் கல்யாணம் பண்ணுறாங்க பாருங்க இந்த அதிர்ச்சியான விஷயத்தை நீங்கள் இந்த நாட்டில் மட்டும்தான் பார்க்கணும் எனக்கு அப்படியே ஷாக் காலம்பரையும் திட்டு சண்டை மாலை கை மாத்துறதுக்கு அப்புறம் திட்டு சண்டை ஆனாலும் கடை கண்டி ஆகிட்டு தான் இருக்கும் அது பாடுக்கு அப்படியே இருக்கும் எம்பதான் கல்யாணம் எப்போ வச்சுக்கலான்னு வேற யோசனை உத்தமமான தம்பதிகள் ஆரியாம்பாள் சிவகுரு மாதிரி உத்தமமான தம்பதிகள் எப்படின்னா ஆரியாம்பாள் சொல்றா நான் சிவகுருவை கேட்கணும் கணவரை கேட்கணும் சிவகுரு சொல்ற ஆரியாம்பாளை கேட்கணும் அப்படி நான் அதுதான் சொல்றது இப்படிப்பட்ட தம்பதிகளுக்கு தான் ஆதி சங்கரர் பிறப்பார் மற்றவங்களுக்குலாம் ஆத்தோ சங்கர் தான் பிறப்பாங்க ஒழி கணவன் மேல அவனுக்கு அவ்வளவு மரியாதை கணவனை கேட்டு சொல்றேன் அவ மனைவியை கேட்டு சொல்றேன் பட் இது ரெண்டையும் தூக்கி சாப்பிட்ற விஷயம் என்னன்னா நம்ம எவ்வளவு உண்மைகளை தெரிஞ்சுக்க வேண்டும் பாருங்க வாழ்க்கையில இருந்து ரெண்டு பேரும் எந்திரிச்சு உட்காந்து பேசுறாங்க கனவு கண்டு சிவபெருமான் வந்தார் என்ன புள்ள வேணும்னு கேட்டார் கொஞ்ச நாள் இருக்கிற நல்ல புள்ள வேணுமா ரொம்ப நாள் இருக்கிற மோசமான புள்ள வேணுமா எல்லாம் கேட்டாரு நீங்க என்ன சொன்னீங்க உன்ன கேட்டு சொல்றதா சொன்னேன் நீ ஒன்னு உங்களை கேட்டு சொல்றதா சொன்னேன் ரெண்டு பேரும் ஒரு முடிவு எடுத்தாங்க பாருங்க அது ரொம்ப டாப் என்னன்னா இது நாம என்ன முடிவு எடுக்கிறது அவர் முடிவுக்கே விட்டுடும் அது இன்னும் உயர்ந்த நல்லது நான் அடிக்கடி சொல்ற விஷயம்தான் நம்ம வாழ்க்கையிலேயே கூட நாம சில முடிவுகளை எடுக்கிறத விட இறைவன்கிட்ட விட்டுடுறதுங்கிறது பல வகையில நல்லது ஆனா நாம் எப்படிப்பட்ட ஆள் தெரியுமா கடவுளுக்கே நிறைய யோசனை சொல்லுவோம் இப்போ பல பேர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் பெங்களூரை வந்து ஹோசூருக்கு இந்த பக்கமாக படைச்சிருந்தால் சௌரியமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறான் அவன் விதவிதமான யோசனைலாம் சொல்கிறான் நிறைய ஐடியா வச்சுருக்கான் இவனை கேட்டிருந்தார்னு வச்சுங்க கடவுள் மட்டும் இவனை கேட்டுட்டு உலகத்தை படைச்சிருந்தான்னு வச்சுங்க பிரமாதமான ஐடியாலாம் கொடுத்துருப்பான் எத்தனையோ கொடுத்துருப்பான் அவர் பாவன் இவனை கேட்காம அவர் இஷ்டத்துக்கு படிச்சுட்டார் நிறைய யோசனை வச்சுருக்கான் நம்ம மன்னிக்கணும் இந்த உலகத்தில் இவ்வளோ பெரிய பிரபஞ்சத்தினுடைய நெடிய இயக்கத்தில் நாம் முடிவெடுக்கிற விஷயங்களை விட அவர்கிட்ட ஒப்படைக்கிறது எவ்வளோ பெரிய எவ்வளோ பெரிய நன்மை இருக்குது ஒரு சின்ன நடந்த சம்பவம் சொல்கிறேன் ஒரு முறை ஒரு நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார் உடைய அறுபதாம் கல்யாணத்துக்கு என்ன பேசக்கூடாது இப்போ இல்லைங்க இது வந்து முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அபிநான் வந்து அதை பேசணும்னா அது வரலன்னு சொல்லிவிட்டேன் பிறகு உங்களுக்கு என்ன சன்மானம் கொடுக்கணும் அப்படின்னாரு நான் அவர் அப்படியே யார் இறங்கி பார்த்து உங்கள் தகுதிக்கு தகுந்த மாதிரி செய்யணும் அப்படின்னு சரி அப்படின்ட்டு ஒரு கச்சேரி வேணும் நல்ல பாடகர் சொல்லுங்கன்னார் மயிலாப்பூரில் போத்த நல்லா பாடிக்கிட்டு இருந்தார் அதிர்ஷ்டமே இல்லை அவருக்கு அவர் முன்னுக்கு வரல அவர் பேர் சொல்லி அவரை கூப்பிடுங்க அவருக்கு என்ன சன்மானம் கொடுக்கணும் அப்படின்னார் நான் அப்படி வச்சு உங்கள் தகுதிக்கு தகுந்த மாதிரி செய்யணும் அவர் சொன்னால் நீங்கள் இப்படியே என்னை போண்டி ஆக்கிடுங்க போல தெரியும் கொஞ்சம் கரெக்டாக சொல்லிவிடுங்க நான் அப்படியே யோசிச்சு சொன்னேன் சரி அவருக்கு ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுக்கும் அந்த காலத்தில் ரெண்டாயிரம் ரூபா பெரிய விஷயம் ரெண்டாயிரம் ரூபா சரி இப்படி போயிட்டார் செட்டியார் எனக்கு கூட தான் எனக்கு தெரியும் அங்கே போய் ஒரு அறுபதாம் கல்யாணத்தை பேசி முடிச்சோடனே எனக்கு இல்லாமல் மரியாதை பட்டு வேஸ்ட்டு இஷ்டம் வச்சு மரியாதை பண்ணி முடிச்சுட்டார் அவர் கச்சேரி முடிஞ்சது செட்டியார் விளையாடுறார் ஒரு தாம்பால் தெடுத்து வச்சுக்கிட்டார் இந்த பக்கம் ஒரு கவர் இருக்குது இந்த பக்கம் ஒரு கவர் இருக்குது அந்த பாடகரையும் நிறுத்திக்கிட்டு சொல்கிறாரு அவரை கூப்பிட்டு நீங்கள் கேட்ட பணம் இந்த கவரில் இருக்குது சுகீசிவன் கொடுக்க சொன்னது இதில் இருக்குது எது வேணுங்கிறார் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல அவர் நெளியிறார் அவருக்கு அவர் சொன்ன கவர் தான் எடுக்
இந்த கவர் நீங்க கொடுக்க சொன்னதற்கு எதை கொடுக்கட்டும்னார் என்ன நான் அப்படியே யோசிச்சு சொன்னேன் உங்க தகுதிக்கு ரெண்டையுமே கொடுத்துடலாம் எதுக்கு இந்த பிரச்சனை வேண்டாம் அவரு செட்டியார் சொன்னாரு அவர் பாடினதுக்கு ரெண்டையும் கொடுத்துடலான்னு கொடுத்துட்டாரு முடிஞ்சு போச்சு நான் அப்புறம் அவரை தனியாக கூப்பிட்டு என்ன சொன்னேன் நீ என்ன கேட்டார் செட்டியார் நான் இப்போ சொல்லியிருந்தேன் நீ என்ன சொன்னேன் கேட்டார் எவ்வளோ கொடுக்கணும்னு ஆனால் ஆயிரம் ரூபாய் வேணும் ஆயிரம் ரூபாயா நான் செட்டியார் ஐநூறு கொடுங்க போதும் நீங்கள் எவ்வளோ சொன்னீங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் உனக்கு தோணுனது நீ சொன்னேன் எனக்கு தோணுனதை நான் சொன்னேன் செட்டியார் அவருக்கு தோணுனதை எனக்கு செஞ்சுருக்காரு அதை வெளியவே சொல்ல முடியாது எனக்கு ஒரு பெரிய உண்மை புரிஞ்சது என்னென்னா நீங்கள் எப்போ கடவுள்கிட்ட போனாலும் கடவுள்கிட்ட நீங்கள் எது கேட்டாலும் உங்கள் தகுதிக்கு தகுந்த மாதிரி தான் கேட்க முடியும் அவர்கிட்ட விட்டுடுங்க அவர் தகுதிக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ உடனே பல பேருக்கு வருத்தம் இவ்வளோ நாள் ரொம்ப விஷயத்தை விட்டுட்டுமே நிறைய லாஸ் ஆகி போச்சு எதுவும் லாபமும் இல்லை நஷ்டமும் இல்லை எல்லாமே அவன் பட் அவற்றை விட்டுடணும் நீங்கள் அவற்றை விட்டுட்டீங்கன்னா என்ன நன்மைன்னா இப்போ அவங்க அப்பாவும் அம்மாவும் சொன்னாங்க உங்ககிட்டயே விடுறோம் நாங்கள் பாருங்க அப்போ தான் ஆதி சங்கரது மாதிரியான ஒரு மிகச்சிறந்த ஞான குரு இந்த உலகத்துக்கு வந்து தோட முடியும் பட் பொதுவாக கதை சொல்ல உடனே என்ன சொல்ல சிவபெருமானே ஆதி சங்கராக வந்து பிறந்தார்னா அப்புறம் அந்த அத்வைத தத்துவம் வாழுது அத்வைதங்கிறது எல்லாருமே பிரம்மங்கிறது தானே அப்புறம் சிவபெருமானே வந்து அங்கே பிள்ளையாக பிறந்தான்னு கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சா மறுபடியும் புராணம் சொல்கிற டெக்னிக் தானே மனிதர்கள் எவ்வளவு ஞானமாக பேசினாலும் தங்கள் குழந்தைத்தனத்தை அங்கங்கு வெளிப்படுத்தி விடுகிறார்கள் மனிதர்கள் எவ்வளவு ஞானமாக பேசினாலும் தங்கள் குழந்தைத்தனத்தை அங்கங்கு வெளிப்படுத்தி விடுகிறார் சிவபெருமானே வந்து பிறந்தார்னா எல்லாமே பரபிரம்மம் தானே எல்லாமே ஆன்மாவுமே பரம்பொருள் உணர்வு உணர்த்துவதற்காகத்தானே வந்து பிறந்தார் அப்புறம் சிவனே வந்து பிறந்தார்னே சொல்லணும் அது ஒரு சிறப்புக்கு சொல்லணும் சிவபெருமானே வந்து பிறந்தார்னா நான் கூட தான் சிவன் ரமணன் கூட தான் சிவன் எல்லாரும் தான் சிவன் யார் சிவன் இல்லை எல்லா ஜீவனும் தன்னை ஜீவனாய் நினைத்திருக்கிறவரை ஜீவன் சிவன் என்று உணர்ந்து விட்டான் சிவன் இந்த விழிப்பு நிலை தான் அத்வைதமே கனவிலிருந்து விழிப்பை நோக்கி என்ன சார் பெரிய அத்வைதம் கனவிலிருந்து விழிப்பை நோக்கி இப்ப என்ன சொல்லுகிறார்கள் அத்வைதத்துல நாம ஒரு கனவுல இருக்கிறோம் ராத்திரி தூங்கிட்டு இருக்கிறோம் தூக்கத்துல கனவு வருது கனவுல என்னெல்லாமோ வருது இங்க கனவுல என்னென்ன வருதுலாம் எழுத சொன்னா பல பேர் சீக்கிடுவான் அது பார்த்தா ஒரு சாத்தானின் வேதம் போல் காட்சி அளிக்கும் கனவுல என்னென்ன வருது அப்படி காந்தி சொல்றார் என் முதுமை கால கனவுகளில் கூட எனக்கு பாலியல் கனவுகள் வந்தன காந்தி எழுதியிருக்கிறார் உலகத்தில் அப்ப இதெல்லாம் தவிர்க்க முடியாது மனசுல என்னமோ கனவு வரும் ஒரு கனவு வருது ஒருத்தருக்கு இந்த கனவுல இருந்து சில பேருக்கு ஒரு கனவு வரும் புலி துரத்துற மாதிரி திரும்ப திரும்ப துரத்துற மாதிரி ஒரு கனவு வரும் அப்புறம் வந்து கதவை சாத்துற மாதிரி இருக்கும் கதவு தப்பா போடாத மாதிரி இருக்கும் விதவிதமான கனவு வரும் உதஞ்சனா எனக்கு கனவுல பசி வந்து சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்து முழிச்சு பார்த்தா தலகாணியில பாதிய காணும் அப்படி அவங்க அப்பவும் சாப்பாட்டை பற்றியே கனவு தான் கம்ப்ளீட் ஆகுது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான கனவு சார் ஒரு விசித்திரமான விஷயம் பாரு தேம்ஸ் நதி லண்டன் ஏன் லண்டன்ல கனவு வராத தேம்ஸ் நதி தேம்ஸ் நதி போய் பார்த்துருக்கீங்களா அது ஓரமா சிமெண்ட்ல ஒரு கரை இருக்கும் ரொம்ப அழகா இருக்கும் அங்க இது ஏன் சொல்றேன் இப்ப நான் போயிருக்கேங்கிறது உங்களுக்கு தெரிய வேணுமா அது ஓரமா அப்படி ஒரு சிமெண்ட் கரை இருக்கும் ரொம்ப அழகா இருக்கும் அதில் ஒரு பிச்சைக்காரன் பார்த்துருந்தான் உங்களுக்கு ஒரு உண்மை தெரியுமா லண்டன்லேயும் பிச்சைக்காரன் உண்டு லண்டன்லேயும் ஒரு பிச்சைக்காரன் உண்டு அவன் படுத்திருந்தான் அப்போ இப்போ படுத்துருக்கிறான் அவன் ஒரு பொண்ணு வர்றான் கார் கதவை திறந்து இறக்குனான் இவனை பார்த்தா காரில் ஏறு அப்படின்னா ஏறி உட்காந்துட்டான் நேராக வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போனான் போய் குளிச்சுட்டு வா அப்படின்னா குளிச்சான் டைனிங் டேபிள் வந்து உட்காரு உட்கார் வயிறார சாப்பிடு வயிறார சாப்பிட்டு நல்லா சாப்பிட்டான் சாப்பிட்ட உடனே நீ இங்கே தங்கிட்டு போகலாம் அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷம் போய் பெட்டில் படு அப்படின்னா படுத்தான் நீ மட்டும் பெட்டில் படுத்த அப்படி நானும் அந்த பெட்டில் படுக்க வேணாம கொஞ்சம் தள்ளி படு அப்படின்னா கொஞ்சம் தள்ளி படுத்தான் தொம்முன்னு ஒரு சத்தம் தேம்ஸ் நதியில் ஒரு பிணம் மிதந்தது இவ்வளவும் கனவு பசி மயங்கம் கண்ணு சொருவிச்சு கனவுல எல்லாம் வந்துருச்சு ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கங்க உங்கள் மனதில் எவற்றை திரும்ப திரும்ப அடக்குகிறீர்களோ அவை கனவுகளாக வந்து கொண்டே இருக்கும் திரும்ப திரும்ப இப்ப மனசுல அடக்கி வச்சு நான் பசி ஒண்ணு காமம் ஒண்ணு ரெண்டு தான் மனசுல கனவா வந்துருச்சு விழுந்துட்டேன் இப்ப இந்த கனவு பாதியில முடிச்சிருந்தான் வச்சுங்க விழுவான பாதி கனவுலேயும் முழிச்சுட்டான்னு வச்சுங்க தேம்ஸ் நதியில் ஒரு படம் மிதக்காது எழுந்திரிச்சு போயிருப்பான் 
எப்படி தூங்குகிற போது கனவு கண்டு அந்த கனவு முழுவதும் உண்மை என்பது போலவே தோன்றுகிறதோ அப்படி நாம் விழித்து கொண்டே ஒரு கனவு காணுகிறோம் அந்த கனவுக்கு தான் வாழ்க்கை என்று பெயர் நம்ம விழித்து கொண்டே காணுகிற இந்த கனவிலிருந்து நீ விழிப்பது எப்போது அதான் அத்வைதம் இந்த வாழ்வு முழுவதும் ஒரு வகையான கனவு இந்த கனவிலிருந்து நீ விழிக்க பழகு நீ விழிச்சிட்டேன்னா நீங்க பாவத்தை எப்படி விடுறது வினையை எப்படி விடுறது துன்பத்தை எப்படி விடுறது இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஆன்சர் தான் என்னன்னா நீ தூங்குற வரைக்கும் கனவுல எல்லா துன்பமும் இருக்கிற மாதிரி அஞ்ஞானத்தில் நீ தூங்கி கொண்டிருக்கிற வரை எல்லா பாவ புண்ணிய தொடர்ச்சி சங்கிலி பந்தம் எல்லாம் உண்டு நீ விழிச்சிட்டியா நீ அந்த தூக்கத்தேர்ந்து எழுஞ்சிட்டியா கனவின் துக்கம் இல்லாதது போல் இந்த நனவின் துக்கமும் இல்லை இவ்வளவுதான் சிம்பிளா அத்வைதம் விழிச்சிடு நீ விழி விழித்தது விழிக்காமையே தூங்கிக்கிட்டே இருந்தா எப்படி அந்த ஒரு உண்மையை உலகத்துக்கு உணர்த்துவதற்காகத்தான் சங்கர பகவத் பாதால் தோன்றினார்